e voi da che schieramento state? Capitano America o Iron Man? Amici della community TT Planet 21, abbiamo provato due telai top di gamma della T-Bar, T-Bar Shankun Hybrid AC e T-Bar Shankun ZC. Nello Shankun AC è utilizzato l'Arilite Carbon, mentre nello ZC è usato lo Zilon Carbon. Gli strati di carbonio sono situati a contatto con lo strato più interno del telaio. Questo garantisce un maggior controllo in fase passiva e in block. Passiamo all'analisi del T-Bar Shankun AC, telaio dichiarato dalla T-Bar come off meno, telaio che ho considero veramente veramente valido, è un telaio che può andare benissimo per le categorie che vanno dalla sesta fino alla terza categoria medio alta, è un legno che ha veramente un ottimo controllo sia nella fase di block sia nella fase di palleggio e apertura in top spin sia con giro o in top spin con molto molto effetto veramente la rete ci ho giocato la prima di campionato in C1 a Firenze con una combinazione gomma molto dura sul diritto T-Bar MXD e una gomma molto morbida DNA Platinum Soft della Stile Entrambi i telai hanno il peso abbastanza spostato verso la punta, ciò aiuta a tirare più forte ma d'altro canto si perde un po' di maneggevolezza, soprattutto facendo top di rovescio vicino al tavolo e facendo alcuni tipi di servizi che poi vedremo. Per chi non è abituato ci vorrà un breve periodo di adattamento di qualche allenamento, mentre per chi è già abituato a utilizzare telai che hanno il peso in punta si troverà subito bene. Essendo il telaio molto flessibile ed elastico si potrà abbinare sopra una gomma molto dura e questa gomma risulterà facilmente controllabile, quindi un gran punto a favore. Consiglio questa racchetta a giocatori che prediligono un telaio abbastanza flessibile ed elastico, che giocano molto di controllo ma che cercano anche una grande potenza quando si cerca di chiudere il colpo. La racchetta è abbastanza simile all'Inner Force Layer ALC della Butterfly, i materiali sono molto simili. Trovando le due racchette una dopo l'altra si sente subito che lo ZC è molto più rigido e più veloce, mentre la C è molto più flessibile, elastico e dà una sensazione di controllo maggiore. Passiamo invece all'analisi dell'altro telaio, telaio T-Bar Hybrid ZC. Questo è un telaio veramente, veramente complesso, telaio che già in mano si sente veramente, veramente pesante e rigido. Consigliato per chi? Per i giocatori dalla terza A fino a una seconda categoria medio, medio alta. Telaio che necessita di veramente tanto e tanto allenamento, sia fisico che tecnico. In fase offensiva è un telaio veramente devastante, si fanno veramente i buchi sul tavolo, sia in uscita dal servizio ma anche andando sopra il gioco dell'avversario. In fase di blocchi invece il telaio un pochettino risente di quel controllo, infatti la Tiber lo dichiara semplicemente come un telaio off, ma per noi è risultato veramente un telaio offensive più più.
Entrambi i telai costano 170 euro, sicuramente sono dei telai impegnativi, specialmente lo ZC, ma che cosa aspettate? Non fate come me, non brontolate e comprateli. Abbiamo infine provato io e Giacomo X numero 177 d'Italia, 14 anni, qualche servizio per vedere se effettivamente il peso in punta della racchetta desse qualche fastidio. Siamo riusciti a eseguire facilmente tutti i servizi, abbiamo trovato solo qualche difficoltà nell'eseguire il servizio reverse con effetto inferiore. Dopo un po' però ci siamo abituati reverse. e siamo riusciti a eseguirlo senza problemi. Eh dai, riesci. Bello! Questo era fettissimo. No! Non ci credo! Ma sei, era così, eh? 